Sexta-feira começou com chuva e paralisação no transporte coletivo na Grande BH. Sindicatos dos rodoviários e metroviários aderiram ao chamado de greve geral da CUT contra o ajuste fiscal e a terceirização. Os trens ficaram parados, apesar da determinação do Tribunal Regional do Trabalho de escala mínima de 50%. E houve protestos com o fechamento das estações do BH Bus nessa manhã. Na estação Diamante, muita gente esperava a partida dos ônibus, mas nenhum saía. Havia apenas alguns poucos coletivos que circularam antes da paralisação e que chegavam para o desembarque de passageiros. Isso aí fica uma situação complicada, porque não tem como trabalhar. Um mês para marcar a consulta e vou perder a consulta. Sem o transporte, o jeito para alguns trabalhadores foi voltar para casa. Estou indo embora a pé, vou dar lá para o solar. Vai a pé? Vou de pé. Aqui a pé, porque não tem outro ônibus. Não tem, ônibus. tem direito nem de sair de casa, nem para trabalhar. Nem para trabalhar não tem como. Nós aqui ficamos prejudicados, não tem condição de ir embora, né? Para não perder o dia de serviço, algumas pessoas contaram com a ajuda de colegas de trabalho. Eu vim buscar, ela trabalha comigo e aí teve dificuldade para pegar o ônibus eu vim dar uma ajuda para ela. Teve até patrão que buscou funcionário na estação para evitar o prejuízo. Eu sou comerciante e os clientes chegam, não tem funcionário para trabalhar, tem que buscar. A estação Barreiro está completamente parada. Segundo alguns motoristas que ainda estão por aqui, hoje os ônibus sequer circularam. Quem veio em busca de transporte teve que achar alguma alternativa para ir embora. Pior ainda para quem trabalhou a noite inteira, chegou aqui e não consegue ir para casa. Trabalhar a noite toda, o que eu espero é ir para casa agora, porque a noite, na próxima noite ainda tem mais um plantão. Os manifestantes bloquearam a saída dos ônibus em um protesto sem tumulto. A polícia militar acompanhou o movimento contra a terceirização do trabalho e a extinção dos cobradores. As empresas estão fazendo o seguinte, elas demitem 10, admitem 5. Então elas estão fazendo um jogo e os motoristas estão cobrando passagem. E nós não aceitamos, porque isso aí, inclusive, é um risco para a própria população. O reflexo no trânsito foi imediato por causa dos ônibus parados e da greve na estação de metrô Eldorado. Com isso, as principais ruas e avenidas que dão acesso ao centro da capital ficaram abarrotadas de veículos, com longas filas de congestionamento. Teve muita confusão também nas estações Vilarinho e São Gabriel, que integram o MOV e o metrô. Ficou completamente fechado. Vários ônibus foram impedidos de circular e muita gente ficou a pé. No fim da tarde dessa quinta-feira, o Tribunal Regional do Trabalho determinou que o metrô deveria funcionar em escala mínima, com 50% dos trens rodando durante todo o período da paralisação. Mas, apesar disso, quem veio para as estações hoje cedo encontrou os portões assim, fechados. Agora eu vou voltar para casa, né? Com a falta do metrô, os passageiros lotaram a plataforma de embarque do MOVE. O metrô funcionando já é complicado, sem metrô, é em situação ainda. insuportável. Plataforma lotada, olha o ônibus encostou agora, olha a muvuca para entrar. O povo fica de greve, quem paga somos nós. Vai dar para entrar não, desse jeito, o pessoal não respeita a fila, falta de educação, idoso aqui, atropela idoso. Do lado de fora da estação, manifestantes fecharam o trânsito, impedindo que os coletivos seguissem viagem. Agora a situação começa a ficar pior, com os ônibus parados pelos manifestantes, muita gente que pegou o coletivo lá dentro da estação tem que descer. Olha, esses aqui já estão vazios, porque todo mundo desceu e está andando a pé, tentando encontrar coletivo. Desistiu? Uai, como é que, como é que vai? Como que vai? Os ônibus também não estão podendo entrar, não tem metrô. Hoje está sem viabilidade de utilizar o transporte público. Só sair de casa, chega tarde no serviço e ainda é descontado. Isso aqui é uma bagunça, não tem copa. Só na copa que eles querem trabalhar, mostrar bobeira para os outros aí. Por causa do excesso de veículos no trânsito, a Avenida Cristiano Machado deu um nó próximo à estação do metrô e do MOV no bairro São Gabriel. Na tentativa de fugir do congestionamento, o motorista deste carro tentou uma conversão irregular e bateu em cheio no coletivo. Completamente errado. Ele saiu da pista dele para se desvencilhar do trânsito dele que estava engarrafado e entrou na pista do móvel. No ele entrar, o ônibus já vinha. O ônibus lotado, pista molhada, o carro não vai parar. O motorista pisou no freio, mas não teve como, não teve como evitar o impacto. 
Essa chuva causou uma, uma série de acidentes na Grande BH. Daqui a pouquinho a gente mostra. A estação Vilarinho foi liberada por volta de 9 da manhã. Meia hora depois a Diamante voltou a operar e logo depois a da Pampulha. A do Barreiro ficou fechada até 11 horas. O movimento está sendo normalizado. Também houve protestos da CUT em rodovias. Na BR-040, em Congonhas, os manifestantes fecharam a pista por volta de 7 da manhã, na altura do trevo de entrada da cidade. O trânsito ficou fechado até 8 e meia. Em contagem, cerca de 100 manifestantes da CUT fecharam a Avenida Amazonas e a Davi Sarnoff, na cidade industrial, por volta de 6 e meia da manhã. O trânsito ficou bastante comprometido e o protesto só terminou antes de 8 da manhã. Em Belo Horizonte, os manifestantes fecharam o trânsito na Praça 7, por volta de 7 e meia da manhã. A nossa equipe registrou o um momento em que eles invadiram o prédio do Ministério da Fazenda e da Receita Federal na Avenida Afonso Pena. O trânsito que estava complicado com a chuva ficou ainda pior por causa do protesto. Na Rua da Bahia, com a Avenida Afonso Pena, no centro de BH, motoristas precisaram de muita paciência e tiveram que parar até que os manifestantes passassem. São representantes de vários movimentos ligados à Central Única dos Trabalhadores. Eles seguiram para o Ministério da Fazenda e ocuparam o prédio. Houve bate-boca com segurança. A PM foi chamada. Os militares entraram e rapidamente saíram. Depois tentaram voltar à parte interna, mas foram impedidos por pessoas do movimento, que passaram a controlar a portaria. O protesto é principalmente contra a terceirização e ajuste fiscal. A nossa prioridade nesse momento é barrar o projeto de lei da terceirização, o projeto de lei 4330, que é um projeto de lei da escravidão, que retira completamente direitos historicamente conquistados pelos trabalhadores. O prédio vai permanecer ocupado durante o dia todo, no mínimo. A lei de metroviários e rodoviários, funcionários de escola, saúde, correios e até de call centers estão parados neste dia de convocação de greve geral. Em BH, servidores da saúde e professores das UMEIs estão em greve há cinco dias. A paralisação afeta o atendimento à população, como a nossa equipe registrou nesta quinta-feira. Cerca de 80% dos quase 4 mil funcionários que trabalham com crianças de 0 a 6 anos interromperam o serviço, segundo o sindicato da categoria. Só nesta um mês, quase 150 alunos ficaram sem aula. O filho de Nilson foi um deles. Minha esposa sai às 5 e meia da manhã e eu saio às 6 horas. A única opção que eu tive foi deixar de comer sol. Por enquanto, a paralisação é temporária, mas de acordo com representantes da classe, uma greve geral e por tempo indeterminado não foi descartada. A principal reclamação dos servidores é sobre uma decisão da Prefeitura de criar um novo cargo para as unidades, que não exige formação superior e que teria um salário abaixo da média. O assunto foi discutido durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal. Um profissional que não tem formação docente, que não tem formação nenhuma para atuar nessa, na, na, na educação infantil de forma específica, está tomando o lugar de professoras que seriam concursadas, é, com curso superior, com graduação. Essa audiência é exatamente colocando o poder público, a prefeitura, junto com os representantes desses profissionais, para que a gente chegue num acordo, porque o professor tem que ser valorizado e os cargos que surgem tem que também seguir nessa orientação. Os servidores também pedem um reajuste salarial de 25%. E a resposta da prefeitura foi reajuste zero e em setembro voltamos a conversar. Então, nós entendemos que, primeiro, não dá para aceitar esperar até setembro, inclusive em setembro pode permanecer o zero. Na área da saúde, a situação é parecida. Os servidores municipais também querem aumento. A diferença é que a classe já está em greve geral, trabalhando com o efetivo mínimo exigido por lei de 30%. Nesta UPA, no bairro 1 de maio, teve gente esperando vaga até deitada. O povo aqui está complicado atender uma pessoa até agora, porque eles morrou ali... E falou que ia ser atendido e foi. Porque se depender dessa saúde nossa, vai morrer um atrás do outro. A Prefeitura de Belo Horizonte diz que aguarda o resultado da arrecadação dos próximos meses para fazer uma proposta compatível com a realidade financeira do município. Afirmou que mantém abertos os canais de comunicação com as categorias e que vai agilizar as conversações. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que a criação do cargo de auxiliar de apoio à educação infantil foi um passo importante que esse profissional 
está presente até mesmo nas escolas da rede privada. Ele ajuda os professores no atendimento às crianças. A previsão é de que até julho sejam contratados 315 auxiliares. Os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, em greve, se uniram aos manifestantes mobilizados pela CUT em um protesto na Praça 7 agora há pouco. Dirigentes e militantes distribuem panfletos e explicam ao povo os prejuízos com a terceirização de serviços e o ajuste fiscal que motivaram os protestos de hoje. Às quatro da tarde, a concentração deve ser na Praça Afonso Arinos, também no centro de Belo Horizonte. Servidores da Educação de Birité, na Grande BH, também pararam hoje. Eles fizeram uma assembleia em frente à Prefeitura nessa manhã e decidiram manter carga horária reduzida a cargo de cada escola até o dia 10 de junho, quando farão uma nova reunião. A categoria pede o pagamento do piso nacional, plano de carreira, regulamentação da jornada de trabalho e a volta do adicional de incentivo à docência, que é de 5% dos salários a mais para cada pós-graduação comprovada.